Fala pessoal, tudo certinho? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo rápido de Aquagen, Aquarismo e Engenharia. Quem não é inscrito, já deixa o like, já se inscreve aí pessoal, dá aquela fortificada, rumo aos 400 inscritos. Estamos aqui mais um dia frio, os peixes estão tudo encurujado, <risos> mas o tema de hoje vai ser um tema bem rápido. É, por que eu gosto de aquário lotado? Não é porque eu gosto. Por que que não aquário lotado? Rápido, lotação. É o único jeito de eu manter as espécies que eu gosto dentro de uma caixa, dentro de um aquário. Principalmente piraputanga, matrinchã e dourado. E demais, né? os ciclipes, entre outros, o Oscar, o San Peter. Porque o que acontece? Primeiro, primeiro exemplo. Numa lotação, evita briga, porque não tem o foco. Imagine, vou usar um, um exemplo aqui clássico. Imagine o seu inimigo desse lado e você aqui. O aquário vazio. Você toda hora vai ficar vendo ele. Um aquário lotado, o seu inimigo está aqui, tem 30 peixes, tem 30 pessoas para você conseguir enxergar ele. Então não vai ter aquele foco no peixe só. Por exemplo, se essa piraputanga quer bater a San Peter, conforme ela está nadando, ela não vai só olhar a San Peter, ela vai olhar um monte de peixe, então ela nem vai querer brigar. Então isso é o primeiro, primeiro exemplo. Foco. O peixe não vai ter foco no outro peixe. Quem já teve, deixa aí nos comentários, a oportunidade de criar piraputanga. Se colocou duas no aquário, tenho certeza, uma matou a outra. <risos> tenho certeza, porque elas brigam demais. Então aqui eu consigo ter três matrinchã e duas piraputanga. Forma um cardume de cinco. Elas nadam juntas. Formam um cardume, beleza, não tem perigo. Mesma coisa dourado, o peixe dourado. Ou você tem um, ou você tem mais de três no aquário. Para não ter briga. Porque se você ter dois, um vai ficar um rabo do outro ali e vai arrebentando. Vai, vai, vai dar muita porrada. E primeiro foco. Exemplo, as brigas, que é o foco. Segundo, adaptação de peixe. O puro aquário está bem cheio. Aí eu não está tão lotado também. É que o, o pessoal falou que estava, um amigo meu falou que estava lotado. Porque viu aquele vídeo lá que eu filmei o aquário de noite, que também vai ser o próximo vídeo, sobre o tapete lúcido, que é uma, tipo um espelho que vem atrás do olhos dos peixes e alguns mamíferos, né? exceto nós e os filhos. Mas que aparecia tudo, até os peixes noturnos aqui, porque tem muito bagre aqui tocado nessas pedras. Vocês veem, gente, tem muita pedra aqui ó, lá no fundo. O aquário tem um limite de profundidade lá para até aquela parede lá, e tem muita pedra lá naquele canto, vou aproximar a câmera aqui ó, tem muito peixe no baixo, tá vendo, tem pirarada, tem cachapira, tem uma outra parte de uma pirarada lá no fundo, lá entocada, só ali tem um monte de peixe, tem peixe que eu nunca vi na vida, só sei que coloquei aqui, vira e mexe, eu venho de noite tomar água aqui na cozinha, tem que passar aqui pela fish room, vocês estão acompanhando, essa semana, se Deus quiser, já vai ter mais tratamento. Aí, vocês estão acompanhando aí, vocês estão vendo o canal. Então, então apareceu muitos olhos aqui, muito, muito, muita movimentação de peixes. Mas é por conta disso mesmo. Então vamos voltar ao assunto. Primeiro passo, briga. Segundo passo, adaptação de peixe. Se o Oscar aqui tem duas semanas aqui comigo. Chegou no mesmo dia, já chegou, já viu aquela quantidade de peixe? Praticamente fica uma família só, um cardume gigante de um peixe só. Eles se sentem mais protegidos. Então ele já vê, eu estou comendo. Mesma coisa você pega um aquário, você coloca outro exemplo aí. Coloca cinco lambari, que é um peixe de cardume. Ou cinco paulistinha. Eles vão andar ali tudo grudado um deles, porque eles já são acostumados em cardume. Se você coloca 15. Meu, eles vão ficar um se sentindo mais protegido, tipo, então não vai ter aquele conflito. Mesma coisa aqui. Tipo, a carpa se sente piraputanga, piraputanga se sente tilápia, kelber, bunch confere, kelber é o tucumaré. Pô, <risos> oh, esse ósseo chegou hoje. Gente, ele já, já comeu ração. Vocês podem ver, acabei de tratar, ela tá meio suja, mas acabei de tratar, ele chegou hoje. E tá aqui de boa. Então, a aclimatação do peixe, tipo, o peixe chegar, tal, 
se enturmar é muito rápido. É muito, muito rápido a adaptação deles. Então eu já falei, a briga, excesso é a problema da briga, a lotação do. Olha, mata pau isso daí. A adaptação do peixe. Segundo passo. Segundo, terceiro fator. O aquário fica bonito. Quem gosta de peixe grande, é muito. Hoje em dia que está encaminhando a criação dos juntos. Geralmente quem tinha aquário grande tinha carpa, quer ver peixe colorido, essas coisas. Mas é a... outro fato que junto geralmente ou é sequídeo, ou é siluriforme que são os bailes, ou é são caraxílios grandes. Então são peixes que querem marcar território, eles querem dominar território. Num aquário grande, cheio de peixe, você é isso. Olha, eu tenho muitas tocas aqui nesse aquário. Vocês podem perceber, aqui é o ninho do, do Texas Blue. Olha o um montão de terra que ele está fazendo. Então, o que, que acontece? Como tem muito peixe, daqui a pouco a São Peter vai ali, toca ele e tá, tal, vai. Então, não, não acaba tendo aquela dominância de território não, e forma casal. Tanto é que o Jacundá, já não sei quantos filhotes aqui, acho que dá para repovoar uma represa de tanto filhote de Jacundá, que já deu aqui nesse aquário. Então, por mais que eles formem casal, eles não, tipo, não dominam 100% do território. Muitas vezes a montagem, a minha montagem para jugos eu gosto. Tem um tronco, tem uma areia, tem um substrato, tem umas plantas artificial. Então, eu gosto um pouco da ornamentação. Eu acho bacana, o aquário é grande, tipo, vocês podem ver, ó, dá um, um destaque. Mas a maioria é aquário pelado. É só a água, o substrato e o peixe. Então não chega a ter dominância de território. Então, peixe tipo essa daqui, quem sabe muito bem, essa daqui é a tilápia boticofélica. Meu, é uma tilápia que bate em qualquer peixe. E outra, ela tá aqui meio moadinha porque tá, tá gelada a água. Já a água tá batendo 24 graus, por mais que a serpentina tá funcionando. Essa semana eu vou ter que dobrar ela para 100 metros. Ela tá funcionando com 50 metros, mas não deu conta não, porque tá dando muito frio. Tá muito frio, tá chegando 4 graus aqui em São Paulo. Mas, vai lá, curimba. Tá vendo? Principalmente a curimba. A curimba é um peixe que faz o quê? Ela gosta de ficar grudando nos outros peixes, sugando muito. Ela é tipo lábio, é o beijador. Então, no aquário lotado, eu não teria eu não tenho problema com ela, porque ela não vai, tipo, toda hora no peixe, por exemplo, vamos supor que ela invoque pra, com o Oscar e fica toda hora subindo em cima do Oscar, tipo, pra, pra sugar o muco. Então, Vai matar, o peixe vai ficar estressado e vai acabar matando. Como aqui tem um monte, então ela passa o dia inteiro, tipo, vai pegar um, pega outro, pega outro, então para ela não... E outra, os peixes também não fazem nem efeito. Então é esse passo. Então, tipo, são o primeiro, o foco de briga, segundo, a adaptação, terceiro, não domina o território. E muito mais, quem sabe mais algum aí. Alguma vantagem de ter uma lotação? Deixa aí nos comentários. Mas para mim são essas. Tipo, os peixes que eu gosto de ter, eu consigo, só consigo ter com a lotação. Os peixes se formam tipo uma família só. O índice fica tranquilo. Que nem, o que eu tinha problema no início foi essa sambita. E o meu dourado. Cadê o dourado? E não é, gente? Eu tenho lambari com eles. Não sei até quando esse lambari vai ficar. Mas olha o tamanho desse lambari. Gente, essas lambarias estão muito grandes, estão muito grandes. Minha lambaria está comigo há dois anos. Então, a caixa pira está ali, não sei quanto tempo ela vai deixar essas lambarias, pira cara também. Bagre americano, tem dois bagre americano, que é o catfish. Não dá problema, não se mete com nenhum peixe, não briga, não faz nada. Por conta da lotação, porque não tem, não tem foco de briga. E aos poucos também. O único peixe que eu tenho só um aqui, mas eu não pretendo colocar no aquário, são os cascudo. Porque eu gosto muito dos bagres. E tem a raia também, então o cascudo pode sugar o mundo delas à noite e tal, então pode me dar problema. Mas no geral, aqui ainda tem bastante espaço vago aqui, ó. Quero entrar uma aruanã, <risos> ainda quero entrar muito peixe aqui ainda. Lembrando que os grandão vai tudo sair daqui. As pirará, o asmatinchã, a piratanga. Essa capa capim, os tambacu, vai tudo isso aí vai pôr um aquário grande. E aqui vai ficar, eu quero encher de ciclo, papagaio, cintinelo, 
que também necessita da anotação. Mas é isso aí, pessoal. Quem gostou, não se esqueça de se inscrever, porque dá trabalho fazer esse vídeo, ainda mais para eu que sou acanhado. <risos> Mas um abraço a todos, fiquem com Deus, que Nossa Senhora Jesus Cristo possa abençoar cada um de vocês. E bora lá, gente. Muito obrigado. Valeu, tchau, tchau. Boa noite.